గోదావరి జిల్లా ఏలూరులో క్రాంతి కళ్యాణ మండపంలో ఏలూరు ఆటో డ్రైవర్లతో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ భేటీ డీజిల్ పెట్రోల్ రేట్ల పెంపు వల్ల డ్రైవర్లు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఆటో డ్రైవర్ ని ఓరే ఓయ్ అని పిలుస్తున్నారు మిమ్మల్ని నా గుండెల్లో పెట్టుకుని చూసుకుంటా ఆటో డ్రైవర్ ని ఓరే అని పిలిస్తే లీగల్ గా దానికి పరిష్కారం చేస్తాను నేను ప్రభుత్వంలో లేను కాబట్టి ఏ మాట ఖచ్చితంగా చెప్పలేకపోతున్నాను నా అభిమానులు గర్భిణీ స్త్రీలను దివ్యాంగుల ఆటోలలో ఫ్రీ సర్వీస్ చేయడం నేను చూశాను కాబట్టి ఆటో డ్రైవర్లు జాతి కోసం నేనే పోరాడతా ఈ విధంగా జనసేన అధినేత డీజిల్ రేట్లు పెరుగుతూ ఉంటాయి కానీ ఇక తక్కువగా మనం ట్యాక్స్ మనకి ఆటో రేట్లు పెరగవు ఈ సమతుల్యత ఎక్కడ దెబ్బతింటాం నీ గురించి మాట్లాడేవాళ్ళు లేదు మనం ఎక్కడ కూర్చొని చెప్పేవాళ్ళు లేదు ఇవన్నీ నాకు ఎక్కడ ఉన్నాయంటే నాకు ఎవరో ఒక ప్రతి సమస్య ఇది నేను ఒక ఆటో డ్రైవర్ సమస్య అన్ని సమస్యలు సగటు మంచి తగ్గిన సమస్య విపరీత అవినీతి దేశం దృష్టి అలాంటి ఆటో డ్రైవర్ ముఖ్యం పోయింది ఎవరు ఏమన్నా నేను మన గుండెలో పెట్టి చూసుకుంటాను ఎలాంటి పరిస్థితులు పట్టుకుంటా ఉంటే రేపు ఆటో డ్రైవర్ని బాబు అయ్యా తమ్ముడు అనే పిల్లవాళ్ళకు ఒరే పిలుస్తుంది దానికి ఖచ్చితంగా ఒక లీగల్ ఒక చర్యలు తీసుకునే పరిస్థితులు పెడదాము పేరు ఎక్కడికి ఎక్కడ ముందు మన ఆత్మ గౌరవం కాపాడి పరిస్థితులు మనం ఉంటాయి ఆత్మ గౌరవం కాపాడు ఆటో డ్రైవర్ ఆత్మ గౌరవం జనసేన కాపాడు అలాగే ఈ ఇన్సూరెన్స్ సంబంధించి మాకు మన పరిస్థితులు అన్నింటికి అలాగే చదువుకునే డ్రైవర్ గురించి లైసెన్స్ తీసుకోవడానికి మీకు ఇబ్బంది పడతారు చదువు చదువు లేకపోతే నేను ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వీళ్ళన్నీ కూడా నాకేమంటే నేను ఒకసారి మీరు ఇద్దరు ఒక మంది పంపించండి నేను మీ మిగిలి జనసేన మేనిఫెస్టో కంపెనీ ఒక మంది పంపిస్తాను ఏ ఎగ్జామ్ సమస్యలు ఉన్నాయి మనం దీని గురించి అధ్యయనం చేస్తారు దానికి మీకు ఏమేమి కావాలి చెప్పాలి అలాగే తెలంగాణలో ట్యాక్స్ రద్దు చేశారు నేను మీరు ఆటో మీద ఇవన్నీ నేను ప్రభుత్వంలో లేదు కాబట్టి నేను వెంటనే మాటలు ఇవ్వలేకపోతున్నాను కానీ ఖచ్చితంగా నేను మీ జీవితం ఇంత ఇబ్బంది పడకుండా అయితే ఉండే విధంగా నేను ఖచ్చితంగా చేస్తున్నాను మీరు నేను సినిమా చేసేటప్పుడు హమాలి దగ్గర నుంచి నేను ప్రతి ఒక్కరిని అర్థం చేసుకోవచ్చు సినిమా చేయగలను నాకు మీ కష్టాలు తెలుసు చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి మీరు నాకు బాగా నచ్చింది ఆటో డ్రైవర్ని నేను ఎందుకు నిలబడతానంటే నేను ఒక ఫోటో చూపించాను గర్భిణీ స్త్రీలకి దివ్యాంగులకి మేము ఉచితమని చెప్పేసి నాకు వాళ్ళ హృదయాన్ని తాకి నేను మర్చిపోతాను ఒక్క ఆటో డ్రైవర్ చేసిన అభిమాని ఒకరు చేశాను నేను దానికోసం నేను మొత్తం ఆటో జాతి అందరికీ నేను అలాగే మీ వేదికలు ఉంటాయి టార్గెట్స్ ఉంటాయి తెలుసు మాకు ఇన్ని కేసులు కావాలి ఏదైనా చేయండి అంటే సమాజం ఎట్లా అయిపోయిందంటే ఒకరి మీద ఒకటి దూచుకుంటే అయిపోయింది ఒకరి తప్పు రాజు ఏడు చేపలు కదా ఎందుకు చేశామని వాళ్ళు చేశారు వాళ్ళు ఎందుకు చేశారు అని చెప్పుకుంటారు ఒక విశ్వాస ఎందుకు లేని ఒక చక్రం ఉంది అది నేను ఎక్కడో చూడండి నేను ఆ పాలి అంటే నేను ఎందుకు రాసించలేదు వెంటనే ప్రతి సంవత్సరం ఇప్పుడు ఎందుకు రాజకీయాలు నాకు ఎందుకు కష్టంగా ఉంది ఎందుకు ఒక పదిహేను రోజులు లేట్ అయింది నేను రావడానికి అంటే వేల కోట్ల తోటి ముడి పడిపోయింది రాజకీయం నేను ఎవరిని పడితే వాళ్ళు అడగడానికి డబ్బులు అడగడానికి నేను ఎవరిని డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడానికి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక పెట్టుబడి తీసుకెళ్ళి ఒక ఇవ్వడం పర్యటన జరపాలంటే కూడా ఇది కూడా డబ్బు అవసరం ఉంటాం ఒక హాల్ బుక్ చేయాలి కూర్చోని ఇయ్యాలి అది కూర్చోబెట్టడం తప్ప ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నాకు ఎంత కష్టసాధ్యం పార్టీ నడపడం నాకు బాగా తెలుసు అయితే ఎందుకే నిర్ణయించుకున్నాను ఎక్కడో చూడండి ఎవరో ఒకరు మొదలు పెట్టాలి అన్ని డబ్బులతో ముడిపడు అన్ని వేల కోట్లే డబ్బు రాజకీయాలు శాసిస్తాయి అంటే ఈ పార్టీకి ఉన్న ప్రతి ఒక్క వేల కోట్లు ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి పార్టీ నడిపించి ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి అవ్వగలదు అది అవ్వలేకపోవడానికి కారణం కేవలం డబ్బులు వేల కోట్లు పై కాదు అందరి కలిసి బల బలమైన వేద సంపత్తి కావాలి మన ప్రతి మందిని ఆకట్టుకోగలిగే శక్తి ఉండాలి ప్రతి ప్రతి మందిని ప్రభావితం చేయగలిగే శక్తి ఉండాలి నేను వాటిని నమ్ముతాను 
అందుకని పేద కోట్లు ఉంటేనే రాజకీయం చేయొచ్చు వీటిని ఎక్కడో చూడ గండి పడకపోతే వీటికి గట్టి ఈ అవినీతికి మిమ్మల్ని వేధిస్తున్నారంటే అవినీతి మీకు ఇన్ని కేసులు కావాలంటే అవినీతి అవినీతి మీద పోరాడాలని ఖచ్చితంగా నేను చాలా చిన్న వయసులో విసుగు ఉన్నాయి నాకు పోరాటం చేయడం అవినీతి రహిత పార్టీ రా రావాలంటే ముందు నేను అవినీతికి పాల్పడి నేను కాంప్రమైజ్ అవుతూ ఉంటే ముందు మీ సమస్య నేను పోరాటం లేదు ఎవరి దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని నేను పోరాటం లేదు నేను స్వచ్ఛందంగా దురాడం లేదు అని అడుగుతాను కానీ నేను కొంచెం ఇష్టపడి ఇంతే కదా నా మనసు కాదు మీరు ఇవ్వలేకపోయారు చాలా ముందు పెడితే ముందు పెడితే ముందు అలాంటి వాటికి సబ్సిడీ ఇద్దాం సబ్సిడీ తెస్తాం మీకు ఉచిత మీకు ఎంతో కొంత తక్కువ బడ్జెట్ మీకు నెలకి పే చేసేలా ఆటోలు పది మందికి రానిద్దాం తెప్పిద్దాం బ్యాంక్స్ దీన్ని చంద టెక్నాలజీ ఇవన్నీ నేను చాలా ఒక పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాలు ఆలోచించి వచ్చిన వాడికి ఒక ఎలక్షన్ కోసం రాలేదు ఒక సంవత్సరం ఎనిమిది నెలల తర్వాత ఈ మార్పు జరుగుతున్నారు నేను చాలా తరం ఒక జనరేషన్ కోసం ఒక తరం ఒక తరం మేలు కొనుక్కోవడానికి వచ్చాను నేను రాజకీయం మీ సమస్యలు ఏదైనా ఉంటే పోలీస్ శాఖ వాటితో కానీ రెవెన్యూ మీకు ఆర్టీసీ మీకు రోడ్డు రోడ్ డిపార్ట్మెంట్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ తోటి మీకు ఇబ్బందులు లేదు రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ మీకు ఇబ్బందులు లేదు తగ్గండి కుదిరిన పెట్టుకోవాలి సామరస్యంగా పరిష్కరించాలి ఎందుకంటే మన వ్యక్తుల్ని ఉద్యోగులు అంటే లాభం లేదు వ్యవస్థని మార్చాలంటే రాజకీయ నాయకులే తప్పు చేస్తున్నప్పుడు ఎమ్మెల్యేలే దోపిడీ చేస్తున్నప్పుడు మరి ఎవరికి బలం ఉంది వారిని నిర్దేశించాల్సిన ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు పెద్దలు కూడా తప్పు దారులు పెడుతుంటే వాళ్ళని క్రమశిక్షణ పెట్టుకున్న కేవలం అధికారులు అంటే నాకు అధికారులు నేను నాకు ఇస్తున్నాను నడిపించే యంత్రాంగం మీద పోరాటం చేయాలి కానీ రాజకీయ యంత్రాంగం మీద పోరాటం చేయాలి కానీ నాకు నాకు అధికారుల మీద నాకు వ్యవస్థ మీద కూడా నాకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మీద నాకు మాట్లాడడం నాకు ఇష్టం వాళ్ళు కూడా నిమిత్తం మాత్రం వాళ్ళు మటుకు ఏం చేయాలి ఎందుకంటే నాకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మీద చెప్తాను ఎందుకని మీరు అధికారులతో తప్పు కూడా పెట్టి కొంత సామాన్యం మీరు అందరూ యుక్తిగా ఉండాలి ఆలోచించండి సమస్యని పరిష్కారం చూపించే దిశగా అందుకని మీ సమస్యని మరింత జట్లం చేసి నేను జనసేన పార్టీ తరఫున నేను పాస్టర్స్ అసోసియేషన్ పెద్దలందరికీ మనస్ఫూర్తి మనస్ఫూర్తి మీకు స్వాగతం పలుకుతున్నాను ఈ సమావేశం ముఖ్య దేశం మీరు ఏం కావాలి సార్ నాకు మనం మాట్లాడుకుందాం ఎవరు మాట్లాడుతారు మీరు మాట్లాడతారు సార్ దేవుని పరిశుద్ధ నామములకు నన్ను కలుగునుగాక కొడి చెప్పుకుంటూ దేవ జన్మకు అలాగే జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి దేవుని